दान कर पंडित छे हजरते आदम आल्लम कत बड़ महापंडित कत महापंडित पितार समाज मानूष एरा ना कि आदम सन्तान नये ना कि बंदर जत नाउजुबी की बोले ना आसेना नाई बोले मानूष हो बंदर थे ए रकम मानूष आसेना नाई डारुईन की बोले ডারউইনের লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি ভক্ত দুনিয়াতে আছে যারা বলে মানুষ নাকি বান্দরের জাত নাউজুবিল্লাহ তোমরা বান্দরের জাত হইতে পারো আমরা 6 লক্ষ ভাষার মহাপণ্ডিত হযরত আদম আলাইহিস সালামের সন্তান ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ মাত্র 18 ভাষায় এমএ পাস করেছিল এই কারণে তার নামটা ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা 18 ভাষায় एम ए पास करदम आलिस्लम पिता हजरते आदम आलिस्लम छक्ष भाषार महापंडित हजरत आदम आलिस्लम के श्रेष्ठतर स्वीकृति प्रदान करा मान के श्रेष्ठतर स्वीकृति प्रदान करा ठीक ना बोले आल्लाह पकरबुल आलमीन फेरस्ता सह आजाजिल इबलिस सह समस्त माखलुकर सामने हजरते आदम आलिस्लम के अल्लाह पा श्रेष्ठतर स्वीकृति देवईले कैमने अल्लाह पा रबुल आलमीन यगतर जत वस्तु आस्त ज्ञान हजरत आदम आलिस्लम के दिए एरपे आल्ला पा रबुल आलमीन फेरस्ता के इबलिस के सबा के जिज्ञेस कर लस्त जिन सम्पर्क क्यों जवाब दीते हजरत आदम आलिस्लम के जिज्ञास कर लो टू जवाब दिए दिल अल्लाह देखो आदम मानव जति वास्तव सृष्टि श्रेष्ठ हार जो्य कई श्रेष्ठतर स्वीकृति तुम्हारा प्रदान करो समस्त फेरस्ता एक जगे एक संगे हजरत आदम आलिस्लम के श्रेष्ठतर स्वीकृति प्रदान करल की करल सेजदा कर सेजदा शब्द जे अर्थ आप नाम सेजदा एटा एक सेजदा सेजदा शब्द और अर्थ आ स्वीकृति प्रदान श्रेष्ठतर स्वीकृति प्रदान ताके मानब एक स्वीकृति प्रदान ये सेजदा बोले हजरत आदम आलिस्लम के फेरस्तारा एवं समस्त माखलुक जे सेजदा कर सेजदा को सेजदा ए बेपारे मुफासर नेकराम तीन धरण मत पेश कर तब सबा एक मत नाम सेजदा करी आदम के सेजदा करते मुरीदाना क्यों सेजदा करते हजरत आदम आलिस्लम के आल्लामीन श्रेष्ठतर स्वीकृति दिए अल्लाह पाक हजरत आदम आलिस्लम के बेहेस्ते थे दिल बेहेस्ते हजरत आदम आल्लम घुमाय 
এই সময় আল্লাহ পাক বিশেষ পদ্ধতিতে আরেকজন মানুষকে সৃষ্টি করলেন তিনি হলেন হজরতে হাওয়া হজরতে আদম আলাই সালাম ঘুমিয়ে আছেন আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন হজরতে আদম আলাই সালামের বাম পাজরের হাড্ডি দিয়ে পৃথিবীর সবচেয়ে রূপসী সুন্দরী নারী হজরতে হাওয়া একে সৃষ্টি করলেন হজরত আদম আলাই সালাম ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে দেখেন মাথার পাশে হজরতে হাওয়া বসা আছে একটা সুস্বাদু ফল আপনি কোনো দিন দেখেন নাই খান নাই এটা যতই সুস্বাদু হোক না কেন দেখার সাথে সাথে আপনার এটা খাওয়ার প্রতি আগ্রহ হবে না যতক্ষণ না কেউ এই ফলের সাথে আপনাকে পরিচয় করিয়ে দেয় পরিচয় করিয়ে দেওয়ার পরেও আপনি প্রথম চান্সে খুব আগ্রহের সাথে খাবেন না জিব্বাই দিয়ে একটু দেখবেন কেমন স্বাদ এরপরে যখন স্বাদটা খুব ভালো লাগছে তখন আপনার এটা খাওয়ার প্রতি আগ্রহ হবে কিন্তু আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন নারী এবং পুরুষের যে আকর্ষণ কাউকে পরিচয় দিয়ে দিয়ে দিতে হয় না সৃষ্টিগতভাবেই আল্লাহ পাক নারীর প্রতি পুরুষের আকর্ষণ পুরুষের প্রতি নারীর আকর্ষণ দিয়ে রেখেছে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন সিরিয়াল বাই সিরিয়াল আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন সবচেয়ে দুনিয়াতে সবচেয়ে বেশি আকর্ষণ দিয়ে রেখেছেন নারীর প্রতি পুরুষের পুরুষের প্রতি নারীর দ্বিতীয় পজিশনের সন্তানের প্রতি আকর্ষণ দিয়েছে তৃতীয় পজিশনে ধন সম্পদ টাকা পয়সা স্বর্ণ রূপা মনি মুক্তা হীরা যাওয়ার হাত এগুলোর মধ্যে আকর্ষণ দিয়েছে তাহলে নারীর প্রতি পুরুষের আকর্ষণটা প্রথম লেভেলে সন্তানের প্রতি পিতা মাতার আকর্ষণটা দ্বিতীয় পর্যায়ে আর সম্পদের প্রতি আকর্ষণ তৃতীয় লেভেলে যদি এই লেভেল আল্লাহ না দিতেন যদি সম্পদের মোহাব্বত মানুষের অন্তরে বেশি দিতেন তাহলে সন্তানের জন্য স্ত্রীর জন্য সম্পদ ব্যয় করা খরচ করা মানুষের পক্ষে সম্ভব হতো না সবচাইতে বেশি আকর্ষণ দিয়েছেন নারীর প্রতি পুরুষের পুরুষের প্রতি নারীর কেন দুনিয়ার চাকা সচল রাখার জন্য যেন নারীর প্রতি পুরুষের এই আকর্ষণের কারণে নারী তার কষ্টের অর্জিত টাকা স্ত্রীর পিছনে ব্যয় করেই তৃপ্তি পায় নারী যেন পুরুষের প্রতি আকর্ষণ থাকার কারণে তার বাসস্থান তার বাবা মা তার ভাই বোন সবকে ছেড়ে স্বামীর সংসার করতে রাজি হয় দুনিয়ার চাকা সচল থাকে এই জন্য আল্লাহ পাক পুরুষের প্রতি নারীর আকর্ষণ নারীর প্রতি পুরুষের আকর্ষণ দিয়ে রেখেছেন হজরতে আদম আলী ইসলাম ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে দেখলেন পাশে হজরতে হাওয়া বসা তো পরিচয় করিয়ে দিতে হয় নাই দেখার সাথে সাথেই তার প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি হয়েছে আল্লাহ বাকরবুল আলমিন নারী পুরুষের এই আকর্ষণকে বৈধভাবে ব্যবহারের জন্য ভোগের জন্য একটাই ব্যবস্থা রেখেন সেটা হলো আল্লাহ পাকের দেওয়া পদ্ধতি অনুযায়ী বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার মাধ্যমে এছাড়া অন্য কোনোভাবে নারী এবং পুরুষ পরস্পরের এই আনন্দ এই তৃপ্তি ভোগ করার কোনো অনুমতি সরিয়াতে না হজরতে আদম এবং হজরতে হাওয়াকে স্বয়ং আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন নিজেই বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করে দিয়েছেন সুবাহান আল্লাহ হজরতে আদম এবং হজরতে হাওয়া ওনারা জান্নাতে বসবাস করছে এর অনেক পরে আল্লাহ পাক আরেকজন মানুষকে বিশেষ পদ্ধতিতে সৃষ্টি করলেন তিনি হলেন হজরতে ঈসা আলী ঈসা এখানে একটা কথা আমাদেরকে মনে রাখতে হবে প্রশ্ন হতে পারে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন হজরতে আদম আলী ইসাল্লামকে সরাসরি মাটি দিয়ে সৃষ্টি করলেন কিন্তু হজরতে হাওয়াকে সরাসরি মাটি দিয়ে সৃষ্টি না করে হজরতে আদম আলী ইসাল্লামের পাজরের হাড্ডি দ্বারা কেন সৃষ্টি করলেন প্রশ্ন হয় কি হয় না দ্বিতীয় হলো আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন হজরতে হাওয়াকে 
পাজরের হাড়ি দ্বারা সৃষ্টি করলেন ডান পাশের পাজরের হাড়ি না দিয়ে বাম পাশের পাজরের হাড়ি দিয়ে কেন সৃষ্টি করলেন মুফাসসিরিন کرام তাফসীরের কিতাবে এই প্রশ্নের জবাব লিখেছেন আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন হযরতে হাওয়াকে মাটি দিয়ে সৃষ্টি না করে হযরত আদম আলাইহিস সালামকে মাটি দিয়ে সৃষ্টি করে সেই হযরত আদম আলাইহিস সালামের পাজরের হাড়ি দিয়ে হযরতে হাওয়াকে সৃষ্টি করলেন কেন গম থেকে আটা হয় এই আটা থেকে আবার ময়দা হয় আটা বেশি সফট নাকি ময়দা বেশি সফট বেশি মসৃণ বেশি মুলায়ম আটা না ময়দা সরাসরি গম থেকে কি ময়দা হয় গম থেকে আটা হয় আটা থেকে ময়দা হয় এই জন্য আটার চেয়ে ময়দার দামও বেশি সফট মুলায়ম সব দিক দিয়ে বেশি খনি থেকে যে তেলটা উঠে এই তেলটা প্রথমে রিফাইন হয় রিফাইন হয়ে ডিজেল এটাকে আবার রিফাইন করা হয় আবার পরিশোধন করা হয় সেখান থেকে হয় অক্টেন অক্টেন বেশি দামি বেশি সফট কি বলেন আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন পুরুষের তুলনায় নারীকে আল্লাহ পাক বেশি সুন্দর বেশি আকর্ষণীয় বেশি লাবণ্যময় করে সৃষ্টি করতে চান এই জন্য সরাসরি মাটি দিয়ে সৃষ্টি না করে মাটি দিয়ে হজরত আদম আলাই ইসলামকে সৃষ্টি করলেন হজরত আদম আলাই ইসলামের পাজরের হাড্ডি থেকে আল্লাহ পাক হাওয়াকে সৃষ্টি করলেন এখন কথা হলো ডান পাশের পাজরের হাড্ডি না নিয়ে বাম পাশের পাজরের হাড্ডি কেন নিলেন হাদিস শরীফের রসুল করিম সাল্লাহ আলাই সাল্লাম বলেন ইন্নাল মার আতা খুলিকত মিন দুলাইন ও ইন্না আওয়াজা সেই ইন মিনাল দুলাই আলাহা বাম পাজরের হাড্ডি তাও উপরের হাড্ডিটা নিয়েছেন মাঝের এবং নিচের নয় উপরের হাড্ডি মানুষের ডান পাশে বেশি শক্তি থাকে না বাম পাশে বেশি শক্তি বাম পাশে বলে বেশি শক্তি থাকে ডান সাইডে ডান হাতে শক্তি বেশি ডান পায়ে শক্তি বেশি ঠিক কি না তাহলে সবল কোন পাস ডান পাস একটু দুর্বল কোন পাস বাম পাস আল্লাহ পাক ডান পাশের হাড্ডি না নিয়ে বাম পাশের হাড্ডি নিয়ে সৃষ্টি করলেন কারণ পুরুষের তুলনায় আল্লাহ পাক নারীকে একটু দুর্বল করে সৃষ্টি করতে চান কেন যে দুর্বল হয় তার অধিকার বেশি হয় আর যে সবল হয় তার অধিকার বেশি না তার দায়িত্ব বেশি আপনার ছেলে আপনার মেয়ে দুইজনকে নিয়ে আপনি যাইতেছেন শ্বশুরালয়ে বেড়াইতে বিশাল একটা গিফট ক্রয় করেছেন অনেক কিছু ফল ফ্রুট মিষ্টি টিষ্টি এগুলো এগুলো আপনি ছেলের হাতে দেবেন না মেয়ের হাতে দেবেন কার হাতে দেবেন ছেলের হাতে ছেলের হাতে দিয়েছেন ছেলে এগুলো বহন করে নিচ্ছে আর মনে মনে এরকম জল্পনা কল্পনা করতেছে যাই এর নানা বাইকে বলবো আমার বোন যেমন আমার পিতার সন্তান আমিও আমার পিতার সন্তান আমার বোন গেল খালি হাতে আর আমার হাতে আমার মাথায় আমার পিতা এরকম বোঝা চাপাইয়া দিল আমি নানা ভাইয়ের কাছে বিচার দেব যাই বিচার দেছে বিচার দেওয়ার পরে নানা ভাই কি বললেন নানা ভাই বললেন যে দেখো তুমি হলে ছেলে তোমার শক্তি বেশি তোমার দায়িত্ব বেশি তোমার বোন দুর্বল সে দুর্বল তার অধিকার বেশি আল্লাহ বাকরবুল আলমিন নারী এবং পুরুষের মধ্যে পুরুষকে সবল করে সৃষ্টি করেছেন পুরুষের দায়িত্ব বেশি আর নারীদেরকে আল্লাহ পাক দুর্বল করে সৃষ্টি করেছেন নারীদের অধিকার বেশি নারী পুরুষ সমান অধিকার নাকি নারীর অধিকার বেশি কি পরিমাণ বেশি আল্লাহ পাক নারীকে পুরুষের তুলনায় তিন গুণ অধিকার দিয়েছেন সে কথা বলার সময় আমার হাতে নেই এখন তাহলে নারীকে আল্লাহ পাক ডান পাজরের হাড্ডি দিয়ে সৃষ্টি না করে বাম পাজরের হাড্ডি দিয়ে সৃষ্টি করলেন কারণ আমাদের ডান পাশের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সবল 
আর বাম পাশের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ একটু দুর্বল আল্লাহ পাক নারীকে দুর্বল করে সৃষ্টি করতে চান কেন যেহেতু পুরুষের তুলনায় আল্লাহ পাক নারীকে অধিকার দিয়েছেন বেশি দুর্বলের অধিকার বেশি থাকে সবলের দায়িত্ব বেশি থাকে ঠিক 